शब्दन तो गत क्लस तीन टाइम विषय आलोचना कर रिपोर्टिंग बारे परिवर्तन कमर परिवर्तन और फार्सन परिवर्तन आज के विषय नहीं आलोचना टैंस परिवर्तन और सामर्स कत शब्द परिवर्तन तो शेष पर्त साथी थे शिक्षार्थी बंधुरा नारेशन पार्ट टू नहीं आज के आलोचना करा जा पार्ट टू तेज आज के थको टैंस परिवर्तन एंड सामर्स कत शब्द परिवर्तन तो टैंस परिवर्तन करार आगे टैंस टपिक अवश्य भलो धारणा थका लगे तो आशा करी तुम्हारे भलो धारणा आज कारण हम एक्टर टैंस नहीं विस्तारित आलोचना अन्न पर्व थको टेंस परिवर्तन करार आगे जो विषय माथा रखते हैं रिपोर्टिंग बार जो फेजन फ्यूचर टेंस है रिपोर्टेड स्पीसर टेंस परिवर्तन है ना बेसिकाली हमारे टेंसर परिवर्तन है रिपोर्टेड स्पीसर भेतरे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीसर भेतरे टेंसटा जोवर्तन करब से हे रिपोर्टिंग बार्ब देखे परिवर्तन करते हैं रिपोर्टिंग बार्ब अर्थात इनवार्टेड कमर बाहर जंशा जो इनवार्टेड कमर बाहर जंशा से फेजन फ्यूचर टेंसे थे रिफोर्टेड स्पीसर टेंसर कोवर्तन है ना एक एक्साम्पल दीची से बुझे पर हि सेस टू मि आई एम स्टूडेंट ताला कौन टेंसे आई एम स्टूडेंट फेजेंट टेंसे आ सब चे इम्पोर्टेंट कथा हे हि सेस टू मि ये रिपोर्टे रिपोर्टिंग बार्ट आज फेजेंट टेंसे आदि फेजेंट टेंसे थे हमारे रिपोर्टेड स्पीसर मध्य टेंसर कोवर्तन है ना एखे फेजें इंडिफिनिट आखिर फेजें इंडिफिनिटी थे जाए एक कौन लिखे दें हे जो फ्यूचर थे तो फ्यूचर थे सब लोग फ्यूचर ही जाए तक फ्यूचर इंडिपेंडेंट थे फ्यूचर इंडिपेन्डेंट फ्यूचर कन्टिन्यूस हम फ्यूचर कन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट हम फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस थे फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस तरह हे प्रथम जो छा पकार आज है छाट पकार शुद्ध हमारे परिवर्तन है बाकी जो छाटा आज टैंस बाकी छाटा टैंस परिवर्तन हाँ हमें कैकट एक्साम्पल दी सहजे बुझते पर देखो हि सेट टू मि आई इट रईस बोलो तो यहाँ को टैंस सहजे बुझते पड़ते सबजेक्ट बार बार वन और चर्जेट एट फेजें इंडिफिनिट टैंस पढ़े जो फेजें इंडिफिनिट है डिडी के तेल इन डिडी के क्या है फार्ष्ट इंडिफिनिट हो जाए कर सेट टू मि आई इट देखो फार्ष्ट इंडिफिनिट गठ बना लगे सबजेक्ट प्लस बी टू मैं बार बार फार्ष्ट फर्म दुई नम्बर फर्म प्लस अबजेक्ट तेने सेट छो टोल्ड हो गए मे ठीक है एखे कमर जैगा जो एसाटेशन से जो एखे दैट हो गए इरपर हम एखे फार्स पार्सन से जो हि हो गए सबजेक्ट अनुजाई परिवर्तन एखे इटर जैगे एखे एट हो गए फेज इंडिफिनिट छो ए फार्ष्ट इंडिफिनिट हो गए नेक्स्ट जो है करी हमें हि सेट टू मि आई एम इटिंग रईस तेज़ कन्टेंस बोल तो सहजे बुझते सबजेक्ट एम इज अ 
বারবেশ আইএনজি প্লাস অবজেক্ট তার মানে হচ্ছে এটা ফেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো আমরা পড়েছিলাম ফেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস হবে তাহলে আমরা ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস দিয়ে এটা করি হি টোল্ড মি দ্যাট ফার্স্ট কন্টিনিউয়াসে কথা বলে কি বলতো সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ইয়ার বারবেশ আইএনজি প্লাস অবজেক্ট তাহলে হি এম ছিল এখানে কি হয়ে যাবে ওয়াজ যেহেতু সিঙ্গুলার ঠিক छा প্রথম যে ছটা আছে সেটা পরিবর্তন হবে বাকি যে ছটা আছে সেগুলো পরিবর্তন হবে না আমাদের ফিউচার টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে যা আছে তাই হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখি কিভাবে হবে হি টোল্ড মি দ্যাট হি উইল ইট রাইস এখানে শুধু পার্সনটা পরিবর্তন হয়েছে কমা পরিবর্তন রিফুটিং বার পরিবর্তন হয়েছে বাকি যে টেন্সটা ছিল এখানে that he had eaten rice okay তাহলে আমাদের যে ছয়টা পরিবর্তন ছিল আমরা দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে পরিবর্তন হবে বাকি যেগুলো পরিবর্তন হবে না কীভাবে পরিবর্তন হবে না সেটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে ফিউচার ইনিমিট ছিল ফিউচার ইনিমিট হয়ে গেছে ফেজেন্ট ফার্স্ট পারফেক্ট ছিল সেটা ফার্স্ট পারফেক্ট হয়ে গেছে আমাদের এখানে কোনো পরিবর্তন হয়নি দেন হচ্ছে আমাদের যে বিষয়টা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী অধ্যায় ছিল যে সেটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর পরিবর্তন সামর্স কতগুলো শব্দ পরিবর্তন এ কতগুলো শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের ন্যারেশনটা শেষ হয়ে যাবে তো সামর্স কতগুলো শব্দ পরিবর্তন এখানে আমরা ডি লিখে দিয়েছি ডিরিক এখানে হচ্ছে আই ডি ইনডিরি তো ডিরিকে যদি এই শব্দগুলো থাকে তাহলে আমাদের ইনডিরিক হচ্ছে এই শব্দটা এগুলো পরিবর্তন হবে তাহলে আমরা একটু দেখিনি যে কি কি শব্দের পরিবর্তন হচ্ছে ডিরিকে এ শব্দগুলো থাকলে হচ্ছে আমাদের ইন্ডিরেকে পাশে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এই শব্দগুলো বসবে তাহলে আমরা একটু শব্দগুলো দেখে নিই শেল থাকলে শুট হবে উইল থাকলে উঠ হবে ক্যান থাকলে কুট হবে মে থাকলে মাইট হবে মাস থাকলে হ্যাট হবে নাও থাকলে দেন হবে দিস থাকলে দ্যাট হবে হেয়ার থাকলে দেয়ার হবে এগো থাকলে বিফোর হবে টু ডে দ্যাট ডে টু নাইট দ্যাট নাইট টু মোরু দ্য ফলোইং ডে অর দ্য নেক্সট ডে ইস্টার ডে দ্য ফিভিয়াস ডে লাস্ট নাইট দ্য ফিভিয়াস লাস্ট নাইট দ্য প্রিভিয়াস নাইট দেন হচ্ছে কাম থাকলে গো দিস থাকলে দোষ হবে এখানে একটু ভুল হয়েছে লাস্ট নাইট দ্য প্রিভিয়াস নাইট জি এস টি নাইট ওকে তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের ডান পাশে ডিরেকে যদি শব্দগুলো থাকে ইন ডিরেকে আমাদের এই শব্দগুলো বসবে তোমরা একটু স্ক্যানে ধরে রাখতেছি তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে নাও শেল শুট উইল উট ক্যান কুট মে মাইট মাস্ট হ্যাড টু নাও দেন দিস দ্যাট হেয়ার দেয়ার এ গো বিফোর টু ডে দ্যাট ডে টু নাইট দ্যাট নাইট টু মোর দ্য ফলোইং ডে অর দ্য নেক্সট ডে ইস্টার দ্য প্রিভিয়াস ডে লাস্ট নাইট দ্য প্রিভিয়াস নাইট খাম গো দিস দোস ওকে এবার আমরা হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ করি তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো এক্সারসাইজটা একটা করে নিয়ে ফেলেছি আমরা আগে হি সেট টু মি আই এম ইটিং রাইস নাও এখানে দেখো কী দেওয়া আছে নাও দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কী হবে এখানে দেন হবে এখানে বসে গেছে হি টোল মি দ্যাট হি ওয়াজ ইটিং রাইস দেন নাও জায়গায় দেন হয়ে গেছে 
দেন হচ্ছে আমাদের পরবর্তীটা করি হি সেট টু মি আই এম লিভিং ঢাকা দিস মান্থ এখানে আমাদের সামর্সের মধ্যে দেওয়া আছে দিস তাহলে দিস থাকলে আমাদের কি হবে দ্যাট হবে এরকম আমরা একটু করি হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ লিভিং ঢাকা দ্যাট মান্থ ওকে আমাদের একটু বুঝতে সমস্যা হইতে পারে মোট কথা হচ্ছে আমাদের এখানে দিস থাকলে এখানে আমাদের যে দ্যাট মান্থ দিস মান্থ ছিল এখানে দিসের পরিবর্তন দ্যাট হয়ে গেছে সামর্সের পরিবর্তন পরেরটা আমরা একটু দেখি হি সেই টু মি কাম হেয়ার ওকে আমরা আমাদের হেয়ার থেকে গেলে দেয়ার হবে কাম থাকলে আমরা লিখেছিলাম গো হবে দুইটা সপ্তাহের পরিবর্তন এখানে আছে আমরা একটু দেখে নিই হি টোল মি দ্যাট কাম থাকলে কি হবে গো হেয়ার থাকলে কি হবে দেয়ার ওকে হি সেট টু মি কাম হেয়ার হি টোল মি দ্যাট গো দেয়ার সহজ আমাদের হয়ে গেল সামর্স কত হলো শব্দের পরিবর্তন দেন আমরা দেখি হি সেট টু মি আই এট রাইস ইস্টার ডে ওকে আই এট রাইস ইস্টার ডে তাহলে আমাদের ইস্টার ডে থাকলে কি হবে দ্য ফিভিয়াস ডে তাহলে আমরা একটু করে নিচ্ছি ওটা হি টোল মি that he had eaten sorry he ate n eaten jete at ache then it hobe ekhane past indefinite ache jeno past perfect hoye jabe he had eaten rice ekhane start ache tale ki hoye jabe the niche likhte semi previous day ওকে তার মানে হচ্ছে স্টাডি ছিল এখানে দ্য ফিভিয়াস ডে হয়ে গেছে আমাদের এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে দেখো হি সেই টু মি আই উইল গো টু ডাকা টুমোরু তাহলে এখানে টুমোরু আছে তাহলে আমাদের টুমোরু থাকলে কি হবে যেন দ্য ফলোইং ডে অর দ্য নেক্সট ডে তাহলে আমরা এটা একটু পরিবর্তন করে নিচ্ছি হি টোল মি দ্যাট হি উইল গো উইল গো কেন হলো এই যে আমাদের ফিউচার টেন্সের কোনো পরিবর্তন এখানে টেন্সের হচ্ছে না হি উইল গো শুধু পার্সনটা পরিবর্তন হয়েছে হি উইল গো টু ঢাকা দ্য ফলোইং ডে ডে অথবা দ্য নেক্সট ডে ওকে তাহলে আমাদের এখানে কি ছিল এখানে টু মোরও ছিল এখানে দ্য ফলোইং ডে অর দ্য নেক্সট ডে হয়ে গেছে তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমাদের নেক্সট পার্ট হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো তাহলে আজকের মধ্যে দুইটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে সাম টেন্সের পরিবর্তন অ্যান্ড সামার্স কত হলো শব্দের পরিবর্তন তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বন্ধুরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমাদের পার্ট ওয়ান এবং টু এখানে যদি তোমরা না বুঝে থাকো তাহলে আবার একটু রিভিউ দেখি ভিডিওটা দেখে একটু ভালো বোঝার চেষ্টা করো এমন হচ্ছে আমাদের নেক্সট টুইকে পার্ট থ্রি আলোচনা করবো তাহলে আমাদের টোটাল নেরেশনের একবারে ফেস নেরেশন থেকে শুরু করবো সবগুলো বিষয় আমরা টোটালি আশা করি বুঝতে পারবো তো ততজন ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং করে থাকো